La Noemi è una bambina che dall'anno scorso è diabetica e frequentando la scuola potrebbe eh, succedere il caso in cui eh, abbia un'ipoglicemia, cioè che la glicemia si abbassi eh, in modo serio e lei perda conoscenza. In questo caso avrebbe bisogno di un assistente che eh, le faccia il controllo ed eventualmente somministri il salvavita chiamato glucacone. Una richiesta normale nel 2017 con i casi di ipoglicemia tra i bambini in continua crescita. Eppure Noemi, che frequenta la scuola elementare in Contrada Colantoni di Sant'Angelo di Brolo, da due anni conduce la sua battaglia, non solo contro i problemi di salute, ma anche contro paure e lentezze burocratiche. Un anno fa, quando gli fu accertato il caso di ipoglicemia, un assistente scolastica si offrì di seguirla e per questo fu organizzato un corso che iniziò a dicembre e si concluse ad aprile, quasi alla fine dell'anno scolastico. Un corso che serviva a capire come rilevare il calo glicemico e come effettuare la puntura che in casi estremi può servire a salvare la vita. Il problema è che quest'anno l'assistente scolastica, appartenente alla categoria degli LSU, è stata trasferita e Noemi si ritrova di nuovo sola a gestire i cali glicemici. Dalla direzione didattica di Brolo non è però venuta ancora nessuna indicazione alla famiglia su come si intende affrontare la situazione e ogni giorno la mamma di Noemi si reca al lavoro carica di ansia. Io alla scuola, alle dirigente, chiedo che Noemi possa avere un assistente che le stia vicino nel caso in cui abbia bisogno di fare il controllo e nel caso in cui ci fosse bisogno anche di somministrare il salvavita. Affinché io possa stare tranquilla e Noemi sia anche più serena a frequentare la scuola in modo più sereno possibile e anche gli insegnanti possano sentirsi tranquilli essendoci una persona che, che segue Noemi a scuola.